cuán de Dios pesa. Acuérdate del Acapulco, nadie bonita, nadie del alma. Acuérdate del mucho amores con que se arrullan los corazones. Había cines, había millares, había muchachas, había muchachas. Ya no podía, papá. Una, una ropa que lo vestían raro, papá. Eran de los ferrocarrileros, me venían muy grandes en las tirantes. Todo está muy raro, yo canto como de usted, todo estaba muy tristón allí, papá. Hay un cronista de Miscuac, es un señor que vive en las torres de Miscuac. Él decía que, que se había criado entre, entre la demencia, <risa> Eso. había crecido ahí e iba al, a los jardines del, del manicomio, a las calzadas, iban los niños a a andar con sus patines y bicicletas por las calzadas que tenía el manicomio, así me dijeron los vecinos. Entonces ellos tenían una cercanía con el manicomio distinto de lo que aparecía en la prensa de... Yo creo que la castañeda se ganó por derecho propio una, una fama negrísima, una fama infame, ¿no? Eh, debido a, 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 a muchas barbaridades que sucedieron ahí, etc. Pero también a veces me parece que nada más confiar en la leyenda negra no nos deja ver la complejidad del lugar. Yo pienso que la castañeda en su época llenó un hueco que había en la existencia de que haya leyendas negras, pues sí hay, nada más que yo viví ahí muchos años. Y creo que en muchas épocas de la castañeda no se contaba ni siquiera con medicamentos básicos. Este, creo que mucho menos en, eh, con un sistema de vigilancia este, absolutamente profesional. Creo que muchas de las críticas y de las eh, eh, noticias amarillistas que, salía, que alcanzaron a salir de la castañeda, de hecho se debían a eso. A una, a una verdadera falta de, de vigilancia profesional. Y si eso falta, creo entonces que, que tendríamos que matizar esta idea de cárcel, ¿no? El final de la vida del manicomio, que decía Dionisio Nieto que fue una vida muy corta, Derrumban en el manicomio en 1968, ¿no? derrumban unos meses, unos días antes de la inauguración de las Olimpiadas del 68. En esta situación me llamó el doctor Moreno Valle y me dijo, señor presidente, Quiere ver si se puede modificar un poco esa sombra negra de la castañera y quiere hacer un nuevo hospital psiquiátrico. Cuando se repiensa todo el proyecto de, de salud mental del país, que se, se va a sustituir a la castañera por los otros hospitales que ya sabemos, etc., que se destruya la castañera. Eh, que, que se acabe con ella de la manera en que se acabó es algo que, que, que todavía me resulta muy enigmático. Y me parece muy interesante que lo que se haya conservado sea la fachada, ¿no? Que finalmente la, la, la castañeda fue siempre, o sea, desde el inicio, una especie de fachada del régimen, eh, de una importancia fundamental, puesto que su inauguración 
eh, abre las conmemoraciones del centenario de la independencia del país, ¿no? Y me parece que la, que la arquitectura del manicomio eh, lograba, lograba proporcionar algunas condiciones que ahora ya no están en ningún hospital. Cuando hablo de locura, yo estoy hablando de un problema social, histórico, cultural, ¿eh? que no puede entenderse más que a través de distintas perspectivas, de distintas miradas. Lugares como la Castañeda o las cárceles que después van a estar analizando no son obstáculos de la modernidad, son encarnaciones de esa modernidad, de lo problemático, de lo inacabado, de lo ineficaz que es la modernidad también. Y son justamente desde los locos los que nos enseñan a nosotros. Entonces, en la medida en que más los ocultamos, menos sabemos de nosotros mismos. en condiciones de aprender la lección que nos dejó la vida del manicomio, el Palacio de la Locura. Sí, tengo mis dudas.